హలో హాయ్ సో ఇప్పుడు మన టాపిక్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ సో ఇది ద మోస్ట్ రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ టాపిక్ ఫ్రమ్ అవర్ ఛానల్ నుంచి సో ఈ టాపిక్ లో ఏంటంటే సో బయోటెక్నాలజీ లో గురించి మనం ప్రీవియస్ చాప్టర్ లో తెలుసుకున్నాం సో ఒక ఏదైనా ప్రొడక్షన్ లార్జ్ స్కేల్ లో జరగాలంటే మనం టెక్నాలజీని ఎలా వాడుకుంటాం అదే బయాలజికల్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అండ్ ఇవి ఈ అప్లికేషన్స్ ఎందు ఎందులో వాడతాం అంటే మెయిన్ గా బయోఫార్మస్యూటికల్స్ అలానే జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ మైక్రోబ్స్ ప్లాంట్స్ ఫంగై యానిమల్స్ వీటిలో అలానే మనం థెరపూటిక్స్ డయాగ్నోస్టిక్స్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బీటీ బ్రింజాల్ చాలా ఫేమస్ బీటీ కాటన్ బీటీ కార్న్ ఇలాంటివి సో దాని తర్వాత ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కి బయో రెమిడియేషన్ కి వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ కి ఇంకా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కి వీటన్నిటికి బయోటెక్నాలజీని వాడతాం సో మన క్రిటికల్ రీసెర్చ్ అంతా కూడా ఎలా అంటే మనం ఒక బెస్ట్ క్యాటలిస్ట్ ని తయారు చేస్తాం సో ఎలా అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్డ్ ఆర్గానిజం ఆర్గానిజం ని జెనెటికల్ గా మనం మారుస్తాం సో అది కూడా ఆ క్యాటలిస్ట్ కి ఆప్టిమల్ కండిషన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం ఇంజనీరింగ్ ద్వారా ఇంకా డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ని ప్యూరిఫై చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సులిన్ ఇంకా హార్మోన్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనకి ఇంత ఇన్సులిన్ ఇంకా హార్మోన్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి అంటే మెయిన్ గా బయోటెక్నాలజీనే దాని రీజన్ సో మనమైతే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి బయోటెక్నాలజీ ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ లైఫ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ హెల్త్ సో బయోటెక్నాలజికల్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ మెయిన్ గా అయితే ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ని పెంచడానికి ఏంటంటే అగ్రో కెమికల్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ ఇంకా అగ్రో కెమికల్ బేస్డ్ అంటే పెస్టిసైడ్స్ ఇంకా ఫర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ వాడి చేసే అగ్రికల్చర్ ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ వీటిల్లో పెస్ట్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇవేమీ వాడం ఆర్టిఫిషియల్ గా ఏమీ వాడం అన్ని ఆర్గానిక్ ఏ ఉంటాయి జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ క్రాప్స్ సో డైరెక్ట్ గా క్రాప్స్ నే మనం జెనెటికల్ ఇంజనీర్ చేసి వాటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అయితే చాలా వరకు సక్సెస్ అయింది దానివల్ల మన ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ట్రిపుల్ అయింది కానీ ఇంకా వరల్డ్ లో మనం ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన పాపులేషన్ అయితే ఇంకా ఉంది ఇంకా చాలా మందికి అన్నం లేక ఫుడ్ లేక చనిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు సో కాబట్టి ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి ఇంకా క్రాప్ వెరైటీస్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి రీసెర్చ్ జరుగుతూనే ఉంది సో ఈ బెటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇంకా అగ్రో కెమికల్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం సో మీకు ఆల్రెడీ అన్ అకాడమీ నుంచి అతి పెద్ద సర్ప్రైజ్ ని రివీల్ చేశాను సో జస్ట్ టూ నైన్టీ నైన్ కే మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది సో బిగిన్ యువర్ నీట్ జర్నీ సో ఈ ఆఫర్ అయితే ట్వంటీ థర్డ్ నుంచి ట్వంటీ థర్డ్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది సో దీని వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే లైవ్ క్లాసెస్ విత్ టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ మీకు డౌట్ సాల్వింగ్ అలానే గైడెన్స్ ఫర్ సిబిఎస్ఇ బోర్డ్ ప్రిపరేషన్ పర్సనలైజ్డ్ అకాడమిక్ కౌన్సిలింగ్ సో దీనికి రెఫరల్ కోడ్ అయితే జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ మర్చిపోవద్దు జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీకు ఈ రోజు మాత్రమే ఆ బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఈ రోజు కానీ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది అంటే టూ థర్టీ రూపీస్ కే మీకు ఎంటైర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తారు సో ఓన్లీ ఫర్ జస్ట్ టూ థర్టీ సో ఈ రెఫరల్ కోడ్ తోటి జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ అనే ఈ రెఫరల్ కోడ్ తోటి ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ అన్ అకాడమీ ఫర్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ యాక్సెస్ ఇండియా బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ ద్వారా మీకు టీచ్ చేస్తారు అండ్ ఇంటరాక్టివ్ లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి టెస్ట్ లైవ్ టెస్ట్ ఇంకా క్విజ్ ఉంటుంది స్ట్రక్చర్డ్ కోర్సెస్ ఇంకా పీడిఎఫ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో మీకు కానీ అన్ అకాడమీలో సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలంటే హరి అప్ ఓన్లీ ఫర్ టుడే ఓకే సో థర్టీ ఎయిత్ వరకు అయితే ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఈ రోజు చేసుకున్నట్టయితే మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఓకే సో సో మనకు తెలుసు ఫార్మర్స్ ఈ డెవలపింగ్ వరల్డ్ లో అగ్రో కెమికల్స్ అనేవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ సో వాటి ఈల్ ని ఫర్దర్ గా ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనకి ఎక్సిస్టింగ్ వెరైటీస్ తో పాసిబుల్ అవ్వదు కన్వెన్షనల్ బీడింగ్ తో ఎదుకు 